एंड अमी हियर वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीरीज आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीरीज में डोमेन नेम सर्विस यानी कि डीएनएस के बारे में पढ़ेंगे तो डोमेन नेम सर्विस ये डोमेन नेम क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ी तो सोल्यूशन क्या है जरूरत कहाँ पे पड़ी टू नेम ईच कनेक्टेड नोट हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे सर्वर्स कनेक्टेड होते हैं तो हर एक को यूनिक नेम देने के लिए इसकी जरूरत पड़ी डोमेन नेम सर्विस की तो सिस्टम क्या थी सिस्टम ये थी कि कंप्यूटर क्या है कि एड्रेस का यूज कर रहा है अब ये ह्यूमन बीइंग है जैसे कि हम लोग एक ही दिन में काफी सारे लोगों को मिलते हैं सबके नाम याद रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है तो हम उसको किसी की प्रॉपर्टी से याद रखते हैं कि ये नीले शर्ट वाला मुझे ये मिला था ये हमारे पड़ोसी का बेटा है वगैरह वगैरह तो ह्यूमंस कैन नॉट रिमेम्बर आईपी एड्रेस ऐसे ही कुछ मुश्किल नाम याद नहीं रहते ऐसे कि आईपी एड्रेस हमें याद नहीं रहते तो हम उसको कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि 164.107.51.28 सॉरी ये एक आईपी एड्रेस है और इसका नाम हमने दे दिया लाइब्रेरिया तो अब कनेक्शन हो गया कि पे इसको इसके नाम से हम जान सकते हैं तो प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि ये जानना कैसे है तो सोल्यूशन क्या निकाला कि हर एक कंप्यूटर का यूनिक नेम होता है और एक आईपी एड्रेस होता है आईपी एड्रेस को नाम दे दिया और एक बिल्ट इन टेबल होता है जो इस नेम को आईपी एड्रेस में ट्रांसलेशन कर दे पर प्रॉब्लम फिर आई कि ये स्केलेबल नहीं था मतलब कि बहुत सारे सर्वर्स आके बहुत सारे नोड कनेक्टेड हो गए हर एक को यूनिक नाम देना है मुश्किल हो रहा था तो फिर निकाला सोल्यूशन डी एन में डी एन एस नेम सर्विस यूजफुल में आया हायर के नेम्स के हिसाब से मतलब कि उसमें हायर की बना दी जैसे कि ये लाइब्रेरिया है उसके हायर की कैसे बनाई लाइब्रेरिया डॉट सी आई एस डॉट ओहियो स्टेट डॉट ओडीयू क्योंकि जैसे कि हम हायर की बनाते हैं हमारे लिए इजी हो जाता है जैसे कि मैं बोलू कि इंडिया में कोई एक स्टेट लिया सपोज महाराष्ट्र उसका एक सिटी है मुंबई अब मुंबई में कौन से स्ट्रीट में कौन सी दुकान है कौन सी ऑफिस है ये जानना हमारे लिए इजी रहेगा हमने आईआर की लगा दी सिर्फ मैं एक नाम दे तो दुकान का कैसे पता चले कहाँ पे है तो ये हायर की से क्या होता है यूनिकनेस ज्यादा बढ़ जाती है तो इसके लिए आया ये सॉल्यूशन हायर की नेम स्पेस का डीएनएस का उसमें हायर की कैसी होती है तो पहली हायर की देखेंगे हम नेम हायर की नेम हायर की में क्या होता है पहला है रूट अभी सपोज रूट को कुछ नाम नहीं दिया है लेट सपोज अननेम्ड रूट ये अननेम्ड रूट क्या होता है हमारा जो यूनिक नेम सपोज हम यहाँ पे ले ले लाइब्रेरिया तो लाइब्रेरिया डॉट ईडी ये ये हमारा है लाइब्रेरिया सपोज फिर है ईडी फिर ओहियो स्टेट डॉट डबल अब इसमें क्या है ये सारे हमारे डोमेन नेम है कॉम ईडी ये सब हम आगे देखेंगे ये कैसे होता है फिर ये आ गया उसके नीचे एक फिर आ गया ये सपोज ये कॉलेज का है तो एजुकेशन लेवल पे इस स्टेट में सी आई एस नेट लेवल डबल इतनी तीन ब्रांच चल रही है तो सपोज मैं यहाँ पे नाम दे दू लाइब्रेरिया तो लाइब्रेरिया ईडीयू ओहियो स्टेट सी आई एस ऐसा मैंने नाम दे दिया तो ये हो गई एक नेम हायर की ठीक है ऐसे हमें हायर की बनानी है अब नेम हायर की के बाद हम देखेंगे कि नेम हायर की कैसे काम करती है यूनिक डोमेन सफिक्स इज असाइंड बाई इंटरनेट ऑथोरिटी इंटरनेट ऑथोरिटी जो है जहां से हमें आईपीएस जो है इंटरनेट मेन ऑथोरिटी वहां से एक सफिक्स प्रोवाइड करते हैं डोमेन के लिए वो यूनिक होता है नेम तो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डोमेन एक डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो उस डोमेन के नेम और उसके सफिक्स पे कंट्रोल होता है अब कितने उसमें सब डोमेन है कितने लेवल रखने उसमें कोई लिमिट नहीं होती आपको जितने रखने उतने सब डोमेन और लेवल रख सकते हो सब डोमेन और लेवल क्या है तो ये जो पूरी लाइन है ये पूरी कॉम ईडी यू गवर यू यू एस ये पूरा एक लेवल है फिर उसमें सब डोमेन मतलब कि ये ओहियो स्टेट है उसके तीन सब डोमेन है तो ये हो गया ये पूरा एक लेवल है ये एक डोमेन है तो ये इसके सब डोमेन है तो ये कितने आपको सब डोमेन रखने हैं कितने डोमेन रखने हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होती है ऐसे आप नाम रख सकते हो कंप्यूटर साइट डिवीजन कंपनी डॉट कॉम कंप्यूटर साइड सब डिवीजन डॉट डिवीजन कंपनी डॉट कॉम ठीक है अब सब डिवीजन में आप सब डिवीजन वन सब डिवीजन टू ऐसे भी कर सकते हैं डोमेन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव टू बी यूनिफॉर्म इन नंबर ऑफ सब डोमेन्स और लेवल इसका मतलब ये है 
बाकी जो डोमेन्स है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसमें कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं होना चाहिए कि भाई पांच ही नंबर या छ नंबर ये होने चाहिए छह ही डोमेन होने चाहिए छह ही सब डोमेन होने चाहिए डोमेन सब डोमेन वो उसके नंबर से वो डिपेंड नहीं करते ठीक है ना तो आपको जितने डोमेन रखने उतने आप रख सकते हो ये होगी नेम हायर की अब नेम हायर की में दो तीन और कंसेप्ट है मतलब की नेम स्पेस इज नॉट रिलेटेड टू फिजिकल इंटरकनेक्शन फिजिकल इंटरकनेक्शन मतलब कि इस स्टेट से आप उस स्टेट में जा रहे हो उस कनेक्शन से कुछ नहीं है आपका डोमेन और सब डोमेन कैसे कनेक्टेड है उस पर आपकी नेमिंग करती है डिपेंड करती है जैसे कि मैं बोलूँ कि आप मुंबई शहर में आए दो तीन एरिया घूमे फिरे जैसे कि बोरीवली है कांदीवली है ठीक है अब उसके बीच में फिजिकल कैसे कनेक्शन है बोरीवली से कांदीवली कैसे जाते हैं वो नज़दीक पड़ेगा वो ऐसा आपको नहीं देखना है बोरीवली में दो नेम है कांदीवली में दो नेम है वो आपको डिपेंड करता है ठीक है मतलब कि बोरीवली में दो दुकान है ती, कांदीवली में तीन दुकान है वो आपको डिपेंड करता है वहाँ कैसे जाना है वो डिपेंड नहीं करता है जियोग्राफिक हायर की इज ऑल्सो अलाउड मतलब कि आप जियोग्राफिकली हायर की से कनेक्शन से आप हायर की बना सकते हो कि गुजरात में आने के बाद यहाँ यहाँ से आने के बाद यहाँ ऐसे कर सकते हो बस का कनेक्शन नहीं दिखाना है ठीक है ना नेम या तो सब डोमेन होता है या तो कोई ऑब्जेक्ट होता है मतलब वो नेम जो देते हैं वो क्या होते हैं तो सब डोमेन होते हैं मतलब जो डोमेन है उसका नेम दिया तो वो सब डोमेन बन सकता है या तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो ये हो गई हमारी नेमिंग हायर की अब आगे और कंसेप्ट है डीएनएस के डीएनएस खत्म नहीं हुआ पर ये नेमिंग हायर की डोमेन क्या होती है डीएनएस में ये हमने पढ़ा अब इसमें सर्वर हायर की होती है टॉप लेवल डोमेन होते हैं ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो तब तक के लिए वीडियो लाइक करें और हाँ ये पीपीटी में तो बहुत शॉर्ट शॉर्ट में हम समझाते हैं तो आप नोट्स भी रेफर कर सकते हैं ठीक है ना तो नोट्स भी जल्दी अपलोड करेंगे तो आज हमने ये सिर्फ पढ़ा कि डोमेन नेम सर्वर का यूज क्या है और नेम हायर की कैसे वर्क करती है आगे के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सर्वर हायर की और आगे के कंसेप्ट थैंक यू सो मच